హోలా అందరికీ నమస్కారం ఎల్లారికి మనకు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గలాటా గీత్ రాయల్ గైస్ ఫస్ట్ అందరూ ఈ వీడియో లైక్ చేసి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఏమేమో సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారు డైలీ నా రివ్యూస్ చూస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ వీడియోలు చేస్తున్నాడు ఈరోజు మార్నింగ్ నిద్ర లేచి నేను రాత్రి జరిగిన లైవ్ దాని తర్వాత రివ్యూస్ అన్ని చూసేసి ఒక వీడియో చేద్దాం అనేసి అనుకుంటే ఆ ఎట్ట వచ్చి పదివేలు వ్యూస్కి ఎందుకు లే చేసేది ఎవరు చూడట్లేదు మనకు పెద్ద సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా రావట్లేదు అని చెప్పేసి నాకు ఒక డిమోటివేట్గా అయిపోతుంది సో నన్ను మోటివేట్ చేసేదానికైనా ప్లీజ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోకి మినిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఈ వీడియోకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లైక్స్ వస్తే నేను ఇంక మీద రివ్యూతో పాటు నా మధ్య మధ్యలో ఈ క్లిప్స్ లైవ్ క్లిప్స్ దాన్ని చూసేసి దాని మీద నా రివ్యూ ఇచ్చేదానికి చూస్తాను లేదంటే నేను ఇంక ఎపిసోడ్ రివ్యూ మాత్రమే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వేరే పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు కూర్చొని పదివేల వ్యూస్ కోసం నేను ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి నాకు ఒక డిమోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చాలామంది రివ్యూస్ వచ్చేస్తున్నారు మనకి త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఒకటి బిగ్ బాస్ పోయి ఒకటి బజ్ చేసి ఇంకొకటి ఏదో అయ్యి కాబట్టి ఏమన్నా డి రివ్యూవర్స్ ఇట్లా డైవర్ట్ అయినారు అనేసి ఐ మీన్ ఆడియన్స్ ఇట్లా వేరే రివ్యూస్కి డైవర్ట్ అయినారు అనేసి అనుకోవచ్చు బట్ చాలా మందికి నేను ఎట్లా రివ్యూలు ఇస్తాననేసి తెలుసు ఎంత జెన్యున్గా ఇస్తాననేసి మీకు తెలుసు ఎంత బాగా ఇస్తాననేసి మీకు తెలుసు అయినా కూడా మీరు చూడకపోతే నాకు ఎంత డిమోటివేటింగ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సోదంతా వదిలేసి నిన్న నామినేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నిన్న నాలుగు నామినేషన్స్ చూపించున్నాడు ఇంకా ఐదు నామినేషన్లు ఉన్నాయి ఆ ఐదు నామినేషన్లు ఏంటి ఏం కథ ఏమి అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుందాం బట్ ఈ వీడియోలో మాత్రం నేను జస్ట్ యష్మి టూ ట్రూ ఫ్రెండా ఫేక్ ఫ్రెండా యష్మి ఫ్రెండ్షిప్ ఎలాంటిది అని చెప్పేసి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ చూస్తారా దాంట్లో వైల్డ్ ఫైర్ ఉంటుంది వైల్డ్ ఫైర్లా ఉంటుంది అనమాట హాయ్ ఐ ఆమ్ జానీ బ్రావో అట్టుంటుంది అనమాట మన పాయింట్స్ మన పాయింట్స్ చూసి మీకు అది హడల్ అయిపోతుంది ఓకే ఏం జరిగింది ఏంటి సో నలుగురు నామినేట్ అయిపోయినారు ఇప్పుడు ఇంకొక ఐదో నామినేషన్ ఏమైంది అనేసి చెప్తా లైవ్లో వచ్చి నబీలు తేజ స్టాండ్ మీద నిలబడుకో ఉన్నారు ఫస్ట్ ఎవరు రాలే ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ నబీలు ఒకటే వచ్చి నిలబడుకో ఉన్నాడు అనమాట ఏంది ఎవరు రాలేదు ఎవరు రాలేదు అని వెయిట్ చేస్తా ఉంటే సార్ తేజ వచ్చి నేను నిలబడుకుంటా అని చెప్పేసి నిలబడుకున్నాడు అనమాట నబీ వచ్చి తేజనే నామినేట్ చేసినాడు పక్కన ఉన్నా కూడా ఏమని చెప్పినాడు లీజ్ పర్ఫార్మర్ వచ్చింది లాస్ట్ సీజన్లో ఇలాంటి ఫీల్ లేదని చెప్పేసి అన్నాడు మా సీజన్ని మా సీజన్ అంటే మాకు ఎట్లా ఉంటుంది హట్ అవుతాను కదా వాళ్ళ సీజనే బాగుంది అన్నట్టు అన్నాడు ఇది తన పర్సనల్ ఇది పర్సనల్ పాయింట్ బట్ లీజ్ పర్ఫార్మర్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి ఈరోజు కూడా గౌతమ్ వారు తేజ అని చెప్పేసి లగేజ్ దగ్గర వచ్చేటప్పుడు ఆ లగేజ్ గౌతమ్కి ఇచ్చేయండి నేను ఈ కాస్ట్యూమ్ వేసుకుంటా అనేసి అన్నాడు దాన్ని ఎందుకు అంత ఈజీగా గివ్ అప్ చేసినాడు అని చెప్పేసి నాకు నచ్చలేదు దాని తర్వాత మొన్న కూడా ఎక్కువ వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్ ఎగ్జిక్ టాస్క్లో తేజకు ఎక్కువ వచ్చింది అనేసి అంటే ఇది సింపుల్ పాయింట్ నబీల్ వచ్చి తేజకు నామినేట్ చేస్తున్నాడు దానికి తేజ ఏం డిఫెండ్ చేసుకున్నాడో చెప్తా ప్రతి వైల్డ్ కార్డ్కి వాళ్ళ సీజన్ చాలా స్పెషల్ నిజంగానే వైల్డ్ కార్డ్స్కి వాళ్ళ సీజన్ చాలా స్పెషల్ వాళ్ళ సీజన్ కన్నా ఇప్పుడు వచ్చే సీజన్ వాళ్ళతో ఎక్కువ కనెక్ట్ అయితే అది వేరే బట్ వీళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా వాళ్ళ సీజనే స్పెషల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను పోయినా కూడా మా సీజన్ అట్ర బట్ర ఫ్లాప్ అయిపోయినా కూడా జనాలలో ఇప్పుడు నేను పోతే నాకు సీజన్ సిక్స్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ ఒకవేళ వైల్డ్ కార్డ్గా పోతే కూడా బికాస్ ఐ హ్యావ్ వెరీ ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్ దేర్ అద్రెడ్డి వాజ్ దేర్ ఫైమా వాజ్ దేర్ సత్య వాజ్ దేర్ శ్రీహాన్ వాజ్ దేర్ రేవంత్ వాజ్ దేర్ దీస్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ వీళ్ళందరూ చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు మా సీజన్ లాగా మళ్ళీ ఇంకో సీజన్ రాదు అది మీకు ఫ్లాప్ అనిపించవచ్చు బట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ సో అది చెప్పినాడు అది నాకు ఏమనిపించిందంటే ఈ సీజన్లో తేజ వెల్ ప్రిపేర్డ్గా అన్ని సోర్సెస్ అన్ని రివ్యూలు చూసి వచ్చినాడు ఏమో అనేసి అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రాపర్ పాయింట్స్ పెడుతున్నాడు చాలా ప్రాపర్ పాయింట్స్ పెడుతున్నాడు తనకి రివ్యూస్ అన్నీ చూసేసి ఏ ఏ రివ్యూర్ ఏ ఇది కరెక్ట్గా చెప్పినాడని చెప్పేసి ఆ పాయింట్స్ తీసుకొచ్చి చెప్తున్నట్టు అనిపించింది తన డిఫెన్సివ్ స్కిల్స్ బాగుంది తన నామినేషన్ పాయింట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి సో ఏమని చెప్పినాడంటే ఆల్రెడీ నీ మైండ్లో ఉండే మూడు నామినేషన్స్ నబీల్ వచ్చి చెప్పినాడు అనమాట నా మైండ్లో ఉండే మూడు నామినేషన్స్లో ఆల్రెడీ నామినేట్ అయిపోయినారు ఇంకో ఇద్దరిని నేను నామినేట్ చేయలేను ఎందుకంటే ప్రేరణ అని హరితేజ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని నేను నామినేట్ చేయలేను మిగతా వాళ్ళు ఆల్రెడీ నామినేషన్స్లో ఉన్నారు సో నా పాయింట్ వచ్చి తర్వాత తేజనే ఉన్నాడు ఆ లిస్ట్లో అన్వాంటెడ్
సేమ్ అదే పాయింట్ స్టేజ్ చెప్పినట్టు అనిపించింది నా రివ్యూస్ చూసి చెప్పినాడా లేకపోతే తను నిజంగానే అట్లా చేసి చెప్పినాడా తెలియదు బట్ ఈ పాయింట్ మాత్రం అద్దరి పైన తేజ అది ఏమని చెప్పినాడంటే బిగ్ బాస్ అనేది టాస్క్ ఒకటే కాదు రిలేషన్స్ బాండ్స్ అన్నీ కూడా నీ ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ మెంటల్ స్ట్రెంత్ ఇవన్నీ కాకుండా ఒక మనిషి పర్సనాలిటీ డిసైడ్ చేసేది నీ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ నీ బాండ్స్ కూడా ఈ హౌస్లో సో హౌస్లో నామినేషన్స్ అంటే ఈ ఇంటికి అనర్హులు అనే వాళ్ళని నామినేట్ చేయాలి చాలామంది మాకు వీళ్ళు నచ్చలేదు వీళ్ళు నచ్చలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంటికి అర్హులైనా కూడా నామినేట్ చేస్తారు అది నేను పక్కన పెట్టేస్తే ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొచ్చి నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పడం నాకు నచ్చలేదు యశ్మి నువ్వు ఎందుకంటే నీ ఫ్రెండ్ తప్పు చేస్తే నువ్వు పక్కకు పిలిచి చెప్పాలి ఇదే మీ ఫ్రెండ్ కాని వాళ్ళు తప్పులు చేస్తే గట్టిగా అరిచి చెప్పాలి అన్నాడు వల్లే అనిపించింది నాకు ఆ పాయింట్ నిజంగానే ఫ్రెండ్స్ తప్పు చేస్తే పక్కకు పిలుచుకొని అరే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావురా ఈ తప్పు నువ్వు చేయడం నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పేసి చెప్పాలి కానీ నామినేషన్స్ చేస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోతారా మనకేం తెలుసు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలీదు సో ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి నామినేట్ చేస్తావు నువ్వు అనేసి చెప్పినాడు యాజ్ అ పర్సన్ నేను చూసిన దాన్ని బట్టి నిన్న రాత్రి నామినేషన్స్లో నువ్వు ప్రేరణ నామినేట్ చేస్తా అనేసి చెప్పినావు సో నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చేస్తామో నాకు అర్థం కాలేదు అన్నాడు ఇదంతా అంటే ప్రేరణని గన్ హ్యాట్ తీసుకోకుండా నైని పృథ్వీ వీళ్ళందరూ ఆపుతుంటే యశ్మి పోయి ఏడ్ చేయడం ప్రేరణ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఏడుస్తుంటే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా అని చెప్పడం మిగతా వాళ్ళని ఆపడం ప్రేరణ కోసం స్టాండ్ తీసుకోవడం అదంతా నాకు నచ్చలేదు ఎందుకంటే నువ్వే నామినేట్ చేస్తాను మళ్ళీ నువ్వే ఎందుకు స్టాండ్ తీసుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి అన్నాడు దాని తర్వాత బయట జనాలు అనుకోవాలన్నా ఇట్లా ఫ్రెండ్ని కూడా నామినేట్ చేసింది అస్సలు బయాస్ట్గా లేదు ఫ్రెండ్ తప్పు చే ఫ్రెండ్ తప్పు చేసినా కూడా ఫ్రెండ్ కోసం ఫ్రెండ్ అనేసి కాకుండా తనని నామినేట్ చేసింది అని చెప్పేసి జనాల దగ్గర నిజాయితీ నేను నిజాయితీ పరురాలు అని చెప్పి నువ్వు నామినేట్ చేస్తున్నావు అనుకుంటారా అనేసి అన్నాడు పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ దీనికి యశ్మి డిఫెండ్ చేసుకునింది యశ్మి డిఫెండ్ చేసుకునింది ఏమని డిఫెండ్ చేసుకుంది అంటే యశ్మి పాయింట్లో కూడా ఒక పాయింట్ రైట్ బట్ ఆ ఒక్క పాయింట్ రైట్ తప్ప మిగతా మూడు పాయింట్లు కాంట్రడిక్ట్ అవుతున్నాయి ఆ ఏం పాయింట్స్ అనేసి కూడా చెప్తా యశ్మి వచ్చి నేను ప్రేరణ వచ్చే ముందు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ కాదు మేమేం పదేళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కాదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే ఫ్రెండ్స్ నాకు తన గురించి ఏమీ తెలీదు నేను నామినేట్ చేస్తా అని తనకే డైరెక్ట్గా చెప్పా ఒకవేళ నేను తనకి చెప్పకుండా నామినేట్ చేస్తే నేను జెన్యున్గా లేనట్టు నేను తనకే చెప్పాను నేను నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పి తర్వాత వచ్చి నామినేట్ చేస్తున్నా ప్రేరణ తప్పు అనిపించింది అని చెప్పినప్పుడు నేను తనకు చెప్పా అయినా కూడా తను మార్చుకోకపోతే ఇంకా నేను ఏం చేయాలి నామినేటే చేయాలి సో ప్రేరణతో ఉంది ప్రాబ్లం కాబట్టి నేను తనకి వెళ్ళి చెప్పా చాలాసార్లు క్యారెక్టర్ చేంజ్ అప్పుడు కూడా తను క్యారెక్టర్ చేంజ్ చేసుకోలేదు ఏది బిగ్ బాస్ హోటల్ టాస్క్లో తను ఏ కంటెంట్ ఇవ్వలేదు క్యారెక్టర్ చేంజ్ అన్నప్పుడు కూడా తను క్యారెక్టర్ చేంజ్ చేసుకోలేదు నేను చాలాసార్లు వెళ్ళి నేను ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్పు నీకు చాలా స్కోప్ ఉండే టాస్క్ ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్పి నీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే చెప్పు అనేసి చెప్పినా కూడా వీకెండ్లో నాగార్జున గారితో ప్రేరణ వచ్చి ఏమని చెప్పింది నాకు ఎవరు సపోర్ట్ లేదు అనేసి అనింది కదా సో నేను అంత చేస్తే కూడా నువ్వు సపోర్ట్ లేదు అని చెప్పింది నాకు అది నచ్చలేదు తనకి స్కోప్ రాలేదు అని చెప్పింది నాకు అది నచ్చలేదు నేను హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్పినా కూడా తను ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు అనేసి మాట్లాడడం నాకు నచ్చలేదు అనేసి అని నాకు నచ్చకపోతే తనకి చెప్తా బట్ అప్పటికి తను మార్చుకోకపోతే నేనేం చేయాలి అండ్ ఐఎమ్ డామ్ ష్యూర్ తను సేవ్ అవుతుంది అనేసి నాకు చాలా బాగా తెలుసు మీరు అంటున్నారు ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు ఎందుకు అనేసి సో ఇక్కడ వరకు యశ్మి చెప్పింది తొపెరా అనుకోవచ్చు బట్ ప్రేరణ హరితేజ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రెషర్ ఉంటుంది పోయి హ్యాక్ తీసుకోవాలి ఒకరిని నామినేట్ చేయాలి అది ఇది అని చెప్పేసి ఆ ప్రెషర్ వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుందో నాకు తెలుసు బికాజ్ నేను కూడా ఫస్ట్ వీక్లో చీఫ్ చీఫ్గా ఉండేది యశ్మి సో ఫస్ట్ వీక్లో నేను చీఫ్గా ఉండేటప్పుడు నాకు కూడా అంతే ప్రెషర్ ఉండింది సో ఆ ప్రెషర్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ ప్రెషర్లో నాకు ప్రేరణ అని ఒకటే పెట్టేది ఇష్టం లేదు సో పృథ్వీ అండ్ నైని ఇద్దరు హరితేజ క్యాప్ కోసం హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నాకు ఆ ప్రెషర్ కొంచెం ప్రేరణకు తగ్గించాలనిపించింది కాబట్టి నేను ప్రేరణకు సపోర్ట్గా ఉన్నాను సో నాకు ఫ్రెండ్ అయినా ఏదైనా నాకు ఇది ఇండివిజువల్ గేమ్ వాళ్ళు పోతే పోయినారు నాకు అనవసరం నామినేట్ చేసిన పోతే పోయినారు నాకు అనవసరం బట్ ఇది నా ఇండివిజువల్ గేమ్ అనేసి చెప్పింది కానీ ఇక్కడ యశ్మి ప్రేరణని నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పడంలో మూడు కాంట్రాడిక్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏమి రా హౌస్లో ఎవరు లేరా ఈ పాయింట్స్ పెట్టేవాళ్ళు అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది ఏమి రా అంటే యశ్మి వచ్చి ప్రేరణ ఫ్రెండ్ అయినా కూడా ప్రేరణ తప్పు చేసింది కాబట్టి ప్రేరణ నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పేసి అనింది కానీ ఇదే యశ్మి ఈ
తనే చెప్పింది ఒక క్లాన్ సెలెక్షన్ అప్పుడు నేను ఈ హౌస్ లో ఫ్రెండ్షిప్ అది ఇది ఏమి చూడను జస్ట్ ఇండివిజువల్ గేమ్ మాత్రమే చూస్తాను నాకు స్పోర్ట్స్ మెన్ షిప్ గా ఒక గేమ్ ఆడమే ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్స్ కన్నా అనేసి అనేది ఈ రోజు తేజాతో నామినేషన్స్ లో కూడా అదే చెప్పింది అనమాట నేను ఫ్రెండ్ అయినా ఏదైనా నా ఇండివిజువల్ గేమ్ ఆడతాను అనేసి సో యష్మి తన ఇండివిజువల్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు తప్పు లేదు ప్రేరణ తన ఇండివిజువల్ గేమ్ ఆడితే తప్పైపోయిందా ఒక సంచాలక తను తీసుకున్న డెసిషన్ కరెక్ట్ అయినా కూడా యష్మికి ఫేవరబుల్ గా లేదనేసి రాంగ్ అయిపోయిందా ప్రేరణ సో ఈజ్ యష్మి అ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు ప్రేరణ క్వశ్చన్ మార్క్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఫ్రెండ్ అయినా కూడా తప్పు చేస్తే నామినేట్ చేస్తా అని మాట్లాడింది యష్మి ఇదే యష్మి మణికంఠ వచ్చి నామినేట్ చేసే లోపల నేను నువ్వు ఫ్రెండ్ అనుకున్నాను నాకు బ్యాక్ స్టాప్ చేసినావు అనేసి చెప్పడం అది ఒక కాంట్రడిక్టింగ్ పాయింట్ అంటే మణికంఠ ఫ్రెండ్ అయినా కూడా నామినేట్ చేస్తే తప్పు బట్ యష్మి మాత్రం ఫ్రెండ్ అయితే నామినేట్ చేస్తుందా ఇది ఎక్కడ లాజిక్ ఇది ఒక రాంగ్ అనేసి అనిపించింది సో ఇక్కడ నాకు త్రీ కాంట్రడిక్టింగ్ పాయింట్స్ కనిపించినాయి అనమాట ఒకటి లాస్ట్ వీక్ ప్రేరణ గురించి మాట్లాడింది నాగార్జున గారితో ఫ్రెండ్ అనేసి చూస్తోంది రిలేషన్స్ చూడట్లేదు గేమ్ అనేసి చూస్తోంది రిలేషన్స్ చూడట్లేదు అనేసి సెకండ్ది పృథ్వీ లీస్ పర్ఫార్మర్ అయినా కూడా పృథ్వీ ఎందుకు నామినేట్ చేయట్లేదు బికాస్ పృథ్వీ ఈస్ హర్ ఫ్రెండ్ థర్డ్ది మణికంఠ వచ్చి ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి నామినేట్ చేస్తే మాత్రం బ్యాక్ స్టాబ్ ఇదే యష్మి వచ్చి ప్రేరణ అని ఫ్రెండ్ అయినా కూడా నామినేట్ చేస్తే కరెక్ట్ జనాల్లో ఓ యష్మి ఫ్రెండ్ అయినా కూడా తప్పు చేస్తే నామినేట్ చేస్తుంది సో యష్మి నిజాయితీ పరురాలు అని చెప్పేసి జనాలు అనుకోవాలన్నా వై దిస్ త్రీ కాంట్రడిక్టింగ్ పాయింట్స్ అని చెప్పేసి నాకు అర్థం కాలేదు సో మీ దృష్టిలో వాట్ ఈస్ యష్మి ఖచ్చితంగా కింద కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి యష్మి నంబర్ వన్ ట్రూ ఫ్రెండ్ టు ఎవ్రీ వన్ నంబర్ టూ ఫేక్ ఫ్రెండ్ నంబర్ త్రీ ట్రూ ఫ్రెండ్ ఓన్లీ టు నిఖిల్ అండ్ పృథ్వీ మీకు ఏమనిపించిందో కింద కమెంట్ బాక్స్ మీకు ఏమనిపించిందో కింద కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి నాకేమనిపించింది అంటే యష్మి ఇస్ ట్రూ ఫ్రెండ్ ఓన్లీ టు నిఖిల్ అండ్ పృథ్వీ ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరినీ చూస్తుంది కానీ ప్రేరణతో ముందేమో బాగుంటుంది వెనకాల ఏమో ప్రేరణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది షిబ్బిచ్చస్ అబౌట్ ప్రేరణ మళ్ళీ ప్రేరణ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ప్రేరణ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఏడిస్తే నేను చూడలేను నీ కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తే నేను తట్టుకోలేను అనేసి మాట్లాడేదంతా నాకు అదంతా ఎందుకు జస్ట్ ఊరికే నేమ్ సేక్ నామ్కే వస్తే ఫ్రెండ్షిప్ అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది ఊరికే జనాలలో పాజిటివ్ అవ్వాలనేసి అనుకుంటా ఉందా ఏమి అనేసి తెలియదు బట్ ఒక పాయింట్ లో మాత్రం యష్మి ఈజ్ రైట్ ఈ రోజు ఏంటంటే మొత్తం ప్రెషర్ అంతా ప్రేరణ మీదే పడిపోతుంది ఎందుకంటే ముగ్గురు ఫైట్ చేస్తున్నాడు పోయి హ్యాట్ హరితేజకి ఇద్దామని చెప్పేసి సో ఏ ముగ్గురు అంటే హరితేజ ఒకటి నయని ఒకటి పృథ్వీ ఒకటి వీళ్ళు ముగ్గురు హరితేజ హ్యాట్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు బట్ ప్రేరణ కోసం ఎవరు ట్రై చేయట్లేదు త్రీ అగేన్స్ట్ వన్ అయిపోయినారు కాబట్టి యష్మి వచ్చి ఆల్రెడీ చీఫ్గా ఉండేటప్పుడు ఈ ప్రెషర్ తీసుకునేది కాబట్టి షీ డుడ్ షీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు గివ్ దట్ ప్రెషర్ టు ప్రేరణ ఆ పాయింట్ మీద స్టాండ్ తీసుకోవడం నాకు కరెక్టే అనిపించింది బట్ ఈ ఏడుపు అవన్నీ డైలాగ్స్ ఏమో అనేసి ఒక పక్క అనిపించినా కూడా యష్మి నిన్న కూడా ఎవరైనా ఏడిస్తే చూడలేను అనేసి అనేది కాబట్టి మేబీ అది నిజమే ఏమో సో యష్మికే ఇస్ ఫికల్ మైండెడ్ ఒక సైడ్ ప్రేరణ ఏడిస్తే తట్టుకోలేదు ఇంకొక సైడ్ ప్రేరణకి ఫ్రెండ్ కాదు దెన్ వై అసలు ఏంటి అని చెప్పేసి షీఈస్ అన్ కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ తను కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉండడమే కాకుండా జనాలందరినీ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో పెట్టేస్తుంది దాని తర్వాత టేస్టీ తేజ అన్నాడు చాలా సీజన్స్ లో చాలా మంది బయట పోయారు అలాగా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను అని రోహిణి సర్లే ఒకసారి నామినేషన్ లో పోయేసి వద్దాము ఎట్లయినా సేవ్ అయిపోతాం అనేసి అనుకుంటాం కానీ మేమే ఎలిమినేట్ అయిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి అనేసి అన్నారు దట్ ఇస్ ట్రూ నిజంగా నేను ఈ వారం సేవ్ అయిపోతా అనేసి అనుకుంటే కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతారు నా ఎలిమినేషన్ అప్పుడు నేను ఏడ్చేదానికి కూడా రీజన్ అదే బికాజ్ నేను నేను ఎంత ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే టాప్ ఫైవ్ గ్యారంటీ అనేసి అనుకున్నా ఇంకా టాప్ టూ గ్యారంటీ అనేసి అనుకున్నా స్టేజ్ మీద నేను శ్రీహాను నేను రేవంత్ నిలబడుకుంటాము అని చెప్పేసి నేను అప్పటికే ఫిక్స్ అయిపోయినా అట్లాంటిది నేను ఎలిమినేట్ అయిపోయింది నేను తట్టుకోలేకపోయినాను సో అది అన్ఎక్స్పెక్టబుల్ చీ అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎప్పుడు ఎవరు ఏ టైంలో ఎలిమినేట్ అవుతారో ఎవరికి తెలియదు యష్మి అనింది అలా సేవ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎస్ షీఈస్ మై ఫ్రెండ్ బట్ నేను నామినేట్ చేస్తా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉంటే అనేసి అనింది యో నువ్వు యూ కరేతో అచ్చా ఓ కరేతో లూచా క్యాజీ క్యాజీ ఐసా కర్రా ఏంట్రి ఏం మాడతా ఇదిరా ఓకే తేజ దాని తర్వాత తేజ వచ్చి సంచాలక విషయంలో ఎత్తున్నాడు అనమాట ఈ పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత సాక్స్ టాస్క్ లో అండ్ మొన్న ఐఎమ్ మెగా చీఫ్ అనే టాస్క్ లో సంచాలక గా ప్రేరణ చాలా ప్
ఇదే ఏ యష్మి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఒక షోలో కూడా చెప్పింది నేను నోరు ధరిస్తే అబద్ధాలు చెప్తాను అనేసి నిజంగానే నోరు ధరిస్తే అబద్ధాలే చెప్తోంది నోరు తెలిసే నోరు ధరిస్తే కన్ఫ్యూజ్ పాయింట్ నేను గేమ్ ఆడడానికి వచ్చాను సో నేను గేమే ఆడతాను అనేది బట్ ఇదే గేమ్ మణికంఠ ఆడినా తప్పు ప్రేరణ ఆడినా తప్పు తను గేమ్ ఆడితే కరెక్ట్ అది ఎక్కడ వరకు రైట్ దాని తర్వాత ఈ పాయింట్స్ నేను హౌస్లో ఉండి ఉంటే ఖచ్చితంగా పెట్టి క్వశ్చన్ చేసింటా తేజ వచ్చి ఫ్లోలో పోతే పోయింది నాకేంటి అనేసి అన్నావు నామినేట్ చేసాక పోతే పోయింది అనేసి అనడం తప్పు నీ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ అని నేను వాళ్ళు పోయినారంటే దాని తర్వాత మనకు మాట్లాడుకునే దానికి ఎవరు ఉండరు సో నువ్వు పోతే పోయింది అనేసి అనడం తప్పు అనేసి అంటే యష్మి వచ్చి నైనీ నీ ఫ్రెండ్ కాదు కదా మరి నువ్వు బూతులు అది ఇది అనేసి ఎందుకు మాట్లాడినావు అని చెప్పేసి సంబంధం లేని పాయింట్ తీసుకొచ్చింది అవసరం లేదు ఈ పాయింట్ దానికి తేజ వచ్చి నాకు నైనీకి ఉన్న ర్యాపో నాకు తెలుసు మేము బయట కూడా చాలా సార్లు కలిసినాం నేను ఆ ర్యాపోతోనే అన్నాను తను హర్ట్ అవుతుందనేసి నాకు తెలియదు తనని హర్ట్ చేయాలనేసి మాత్రం నేను అనలేదు అని చెప్పేసి అని అనమాట దాని తర్వాత ఇప్పుడు హెచ్ హరితేజ డిసైడ్ చేసుకోవాలి బికాస్ షీ హ్యాస్ దట్ క్యాప్ విత్ హర్ సో హరితేజ చెప్పింది స్ట్రైట్ అసలు అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు స్ట్రైట్ నాకు నచ్చలేదు యష్మి చేసింది ఇది నా ఒపీనియన్ అని అనుకున్నా ఓకే నాకు ఇట్లాంటి ఫ్రెండ్ వద్దే వద్దు నాకు లైఫ్లో నా ఫ్రెండ్షిప్కి చాలా వాల్యూ ఇస్తాను అని చెప్పేసి అని ప్రేరణ దగ్గరకు వచ్చి ఏడిస్తే నేను తట్టుకోలేను కళ్ళు నీళ్ళు పెట్టుకుంటే భరించలేను అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంత కాంట్రాస్ట్గా మాట్లాడడం నాకు నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్గా ఉన్నప్పుడు తను ఏడిస్తే నీకు నచ్చదు అనుకున్నప్పుడు నువ్వు నామినేట్ చేసిన తర్వాత తను ఏడిస్తే నీకు ఓకేనా సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకోటి నైని లే చేయం అడిగిందంటే ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ప్రేరణ నామినేట్ చేద్దామనేసి అనుకున్నావు నువ్వు నామినేట్ చేద్దామనేసి అనుకున్నప్పుడు మేము నామినేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం బట్ ప్రేరణ మేము డైరెక్ట్గా నామినేట్ చేయలేము కాబట్టి మేము ఎక్కువసార్లు క్యాప్ హరితేజకు తీసేస్తా ఉన్నాము సో నువ్వు నామినేట్ చేయాలి అనేసి అనుకున్నప్పుడు మేము క్యాప్ ఇస్తుంటే నువ్వు ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నావు ఎందుకు నువ్వు ఇంత కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నావు ఎందుకు ఇంత డబుల్ స్టాండర్డ్స్ అనేసి అంటే యష్మి ఈ పాయింట్లో మాత్రం కరెక్ట్ ప్రేరణ ఆ స్టేజ్లో చాలా ఇది తీసుకుంటోంది చాలా ప్రెషర్ తీసుకుంటోంది నేను ఫస్ట్ వీక్ ఈ ప్రెషర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఆ ప్రెషర్ ప్రేరణకు రాకూడదు అఫ్కోర్స్ ఎస్ నేను ప్రేరణ నామినేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ ఈ రకంగా నామినేట్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇది రైట్ కాదు సో ఏమైనా అక్కడ ఫ్రెండ్ అయినా ఏదైనా ఎంతమంది అగేన్స్ట్ ఉన్నా సరే నేను నాకు ఒకటి తప్ప అనిపిస్తే నేను స్టాన్ తీసుకుంటా అని చెప్పింది ఆ స్టాన్ తీసుకోవడం నిజంగా కరెక్ట్ దాని తర్వాత అది సో మళ్ళీ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు యష్మి నామినేట్ అయిపోయింది మళ్ళీ యష్మి యాజ్ యూజువల్ ఏడుపు తను ఒక ఆయుధం లాగా తీసుకొని ఇది చేస్తా ఉంది ఏడుస్తా ఉండింది దాని తర్వాత ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే ప్రేరణలో ప్రేరణనే నామినేట్ చేస్తుందని తెలుసు ప్రేరణ గురించే మాట్లాడుతూ ఉందని తెలుసు ప్రేరణనే నామినేట్ చేస్తే పోతే పోయింది అనేసి అని ఉంది అనేసి తెలుసు బట్ అదే యష్మి ఏడుస్తూ ఉంటే ప్రేరణపై కన్సోల్ చేస్తూ ఉండింది ఏడవకు ప్లీజ్ ఇట్స్ ఓకే నువ్వు నా కోసం ఏం చేయాల్సిన పని లేదు అంటే అప్పుడు యష్మి అంటా ఉండేది నీ కోసం అని కాదు ఇక్కడ ఎవరున్నా కూడా నేను అది చేస్తాను బికాస్ నాకు ఇది రైట్ అనిపించట్లేదు నాకు రైట్ అనిపించింది నేను చేస్తా అనేసి అనేది ఆ పాయింట్లో నిజంగా ప్రేరణ మంచి బిడ్డ పాపం ప్రేరణ చాలా నిజాయితీగా మంచిగా ఉంటుంది కానీ అనవసరంగా పృథ్వీ విషయంలో ఒక్క చిన్న రాంగ్ స్టెప్ వేసి పృథ్వీ అగేన్స్ట్ అయిపోయినాడు అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది సో మీకు ఏమని అనిపించింది ఈజ్ యష్మి ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఈజ్ యష్మి ఎ ఫేక్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఈజ్ యష్మి ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఓన్లీ టు నిఖిల్ అండ్ పృథ్వీ ఆ పాయింట్ కింద కమెంట్ బాక్స్ కమెంట్ చేయండి అండ్ నైనీ స్ట్రాటజీ ఏమనిపించింది ఈ గేమ్లో మీకు నైనీ స్ట్రాటజీ కరెక్ట్ అనిపించిందా రాంగ్ అనిపించిందా అంటే తను వెళ్ళి హ్యాట్ పట్టుకోవడం అదంతా మీకు రాంగ్ అనిపించిందా రైట్ అనిపించిందా దాని గురించి కమెంట్ బాక్స్ కమెంట్ చేయండి నేను దాని గురించి రాత్రి రివ్యూలో చెప్తాను ఇఫ్ నైన్ ఈజ్ ద స్ట్రాటజీ ఇస్ గుడ్ ఆర్ నాట్ ఓకేనా దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో తో దగ్గరకు వస్తాం అందుకు దీసిని యోగి త్రోల్ సైన్ ఇంకో ఫాదర్ పర్సన్ పృథ్వీ గురించి చెప్తాను అనేసి అనుకున్నాను బట్ ఆల్రెడీ వీడియోలు ఎంత అయిపోయింది పృథ్వీ గురించి పృథ్వీ అవినాష్ మధ్యలో జరిగిన ఒక గొడవ గురించి పృథ్వీ చాలా 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 నోటి దూల నో నోరు కొవ్వు నోరు బలుపు అంటారు కదా అది ఎక్కి మాట్లాడినట్టు నాకు అనిపించింది హీ వాజ్ ఆల్సో ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ప్రేరణ నామినేట్ చేసిన దానికి అండ్ కంటిన్యూస్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మేబీ తన కూల్ లూజ్ అయి ఉంటాడు బట్ దట్స్ నాట్ ద వే అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది బికాస్ అవినాష్ కూడా ఒక రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ నుంచే హౌస్లోకి వచ్చిన్నాడు యాజ్ అ కంటెస్టెంట్గా చూసుకున్నా కూడా దట్స్ నాట్ హౌ పృథ్వీ హ్యాస్ టు టాక్ టు ఫెలో కంటెస్టెంట్ సో దాని మీద ఇంకొక సపరేట్ వీడియో చేసి చేసి చెప్తాను ఈ